വാർത്തകൾ വിശദമായി വന്നു കണ്ടു നാടിളക്കി ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും ഒന്നിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അതിർത്തി കടന്നുള്ള തീവ്രവാദം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പാകിസ്ഥാനൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കും പൌര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വലിയ വില നൽകുന്ന രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യ അഭിനന്ദനമർഹിക്കുന്നുവെന്നും നമസ്തെ ട്രംപ് പരിപാടിയിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു Mr. Donald Trump hum sab khade ho kar ke namaste Trump namaste Trump Sardar Patel Motera Stadium til aarthu vilicha 10000 angale aavesham kollikunnadayirunnu Donald Trump inde vaakkuval aim is to strengthen and deepen the ties further we are working to ensure that anyone who threatens the security of our citizens is denied admission and will pay a very very big costly price the united states and india are committed to working together to stop terrorists and to fight their ideology my administration is working in a very positive way with pakistan to crack down on the terrorist organizations and militants that operate on the pakistani border mahanaya surthana sabarmati diary il ezhudhiya trump prasangathil oru padi koodi kadannu മോദിയുടെ ജീവിതം ഇന്ത്യക്കാർക്കെല്ലാം മാതൃകയും അഭിമാനകരവുമാണ് പൗര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വലിയ വില നൽകുന്ന രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യ അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു to all of humanity India is a country that proudly embraces freedom liberty individual rights the rule of law and the dignity of every human being Indiyumayi 300 crore dollar inde pradhirodha karar oppidumennum Donald Trump prakhyapichu Tomorrow our representatives will sign deals to sell over 3 billion dollars in the absolute finest state of the art military helicopters and other equipment to the Indian armed forces Trump's prakhyapanangalukku nandi paranja pradhana mantri Narendra Modi teevravadathe cherthu tholpikkan iru rajyangalum onnichu nilkumennum vyaktamaaki Bharat aur America ke sambandh aur sahyog ki kisvi sadi ke vishwa ki disha tay karne mein mahatvapurna bhumika hogi 36 manikur neendu nilkuna sandarshanam ട്രംപിനായി ഇന്ത്യ ഒരുക്കുന്ന അരങ്ങ് മാത്രമല്ല മോദി ട്രംപ് എന്ന പുതിയ രാജ്യാന്തര അച്യുതാനന്ദന്റെ പ്രഖ്യാപനം കൂടിയായി മാറുകയാണ് സരുൺ എ ജോസ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നമസ്തേ ട്രംപ് പരിപാടിയിൽ ബോളിവുഡ് സിനിമകളെയും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെയും പ്രകീർത്തിച്ച് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഷോലയും ദിൽവാലെ ദുൽഹാനിയ ലേജായങ്കയും കാണുന്നതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നവരാണ് എല്ലാവരും ലോകത്തെ വലിയ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായ സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറിന്റെയും വിരാട് കോഹ്ലിയുടെയും നാടാണിന്റെയെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു This is the country that produces nearly 2000 movies a year from the hub of genius and creativity known as Bollywood. This is the country where your people cheer on some of the world's greatest cricket players from Sachin Tendulkar to Virat Kohli. This is the country that built the tallest statue on the face of the earth to honor the namesake of this stadium the great indian patriot and native of this state sardar patel adi indian sandarshanathil etti american president donald trump ne rajagiya varavelpu vimana thavalathil nerittathi pradhana mantri narendra modi trump neyum kudumbathiyum swigarichu well that's the air force one the special flight and that was a perfect landing as it slowly taxis towards the airport samayam 10:35 american president donald trump inde audyogika vimanamaya air force 1 ahmedabadil paranirangi donald trump enna american president aadhyamayi india protocol maathi vechu pradhana mantri narendra modi thanne american president ne swigarikkan etti september 2019 that beat 911 in america or 2611 in india time has come for a decisive battle against terrorism 
പരമ്പരാഗത ഗുജറാത്തി വാദ്യ സംഗീതത്തോടെ സ്വീകരണം ടു ഇന്ത്യ വെൽക്കം മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് ട്രംപ് ലേഡി മെലാനിയ ട്രംപ് ടു ഇന്ത്യ ആൻഡ് ദ വോം വെൽക്കം ദ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ദ ഹാർട്ടി ഹഗ് വിച്ച് ഇസ് നൗ ബിക്കം അ തുടർന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഔദ്യോഗിക വാഹനമായ ബീസ്റ്റിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള റോഡ് ഷോയ്ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി റേഞ്ച് റോവറിൽ ഒപ്പം ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യം വിളിച്ചോതുന്ന വാദ്യ കലാപരിപാടികളാണ് വഴിയുടെ ഇരുവശത്തും ട്രംപിനായി ഒരുക്കിയത് ചെണ്ടയിൽ മേളം തീർത്ത് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കലാകാരന്മാർ പതിനായിരങ്ങളാണ് റോഡ് ഷോ കാണാനെത്തിയത് റോഡിന്റെ ഇരുവശത്തും ട്രംപിന്റെയും മോദിയുടെയും കോറ്റൺ കട്ടൌട്ടുകളും ഒരുക്കിയിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഗാന്ധിജിയുടെ സ്മരണകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സബർമതി ആശ്രമത്തിൽ നൂൽ നൂറ്റും നടന്നു കണ്ടും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മനോഹരമായ സന്ദർശനമൊരുക്കിയ മഹാനായ സുഹൃത്ത് മോദിക്ക് നന്ദി എന്നായിരുന്നു സന്ദർശക ഡയറിയിൽ ട്രംപ് കുറിച്ചത് ചരിത്രമലയടിക്കുന്ന സബർമതിയുടെ മണ്ണിലേക്കാണ് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നേരെ എത്തിയത് രഘുപതി രാജാറാം അലയടിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ ക്ഷണിച്ചത് ഗാന്ധിജിയുടെ ഛായാചിത്രത്തിനരികിലേക്ക് ഇരുവരും ചേർന്ന് ഗാന്ധിജിക്ക് ഹാരാർപ്പണം സബർമതിയുടെ അകത്തളങ്ങൾ നടന്നു കണ്ട ട്രംപിന് ചർക്ക കണ്ടതോടെ കൗതുകമായി ചർക്കയ്ക്ക് പിന്നിൽ ചിത്രത്തിനായിരുന്ന ട്രംപിന് നൂൽ നൂൽക്കണമെന്ന് മോഹം പിന്നെ ഷെഡ്യൂൾ തെറ്റിച്ച് അഞ്ചു മിനിറ്റോളം ചർക്കയ്ക്ക് പിന്നിൽ നൂൽ നൂൽക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ആശ്രമ അന്തേവാസി പിന്നെ ആശ്രമ വരാന്തയിൽ ഒരു മിനിറ്റ് പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം ട്രംപും മെലാനിയയും ക്യാമറ കണ്ണുകൾ തുറന്നടഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന നിമിഷങ്ങൾ അതിഥി പുസ്തകത്തിൽ ട്രംപിന്റെ വരികൾ ടു മൈ ഗ്രേറ്റ് ഫ്രണ്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദി ഈ മനോഹര സന്ദർശനത്തിന് നന്ദി Gandhi Smarak Sangralaya Sabarmati is open on all days of the year from 8:30 in the morning till 6:30 in the evening News desk News 18 America undagunnadinum 150 varsham munpa nirmicha Taj Mahalinde saundaryam aasvadichu Donald Trump Yamuna tirathe Mumtaz Smarakathil 1 manikkurolamana Trump chelavichathu president visiting uh, the city and people there uh, will have that uh, sense of pride isn't it dambadimarude photo poidil chirichum parasparam chiripichum 2 minute cameragal minni marayumbol guide nidin kumar singh veendum adutheke അമേരിക്കയുടെ പ്രഥമ ദമ്പതിമാർക്ക് താജിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള നറുക്ക് വീണത് ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ അംഗീകൃത ഗൈഡായ നിദിനായിരുന്നു മുംതാസിനായി ഷാജഹാൻ പണിത പ്രണയ കുടീരത്തിലേക്ക് കൈകോർത്ത് പിടിച്ചാണ് ട്രംപും മെലാനിയയും നടന്നത് അമേരിക്ക നിലവിൽ വരുന്നതിനും നൂറ്റി അൻപത് വർഷം മുൻപ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിലാണ് താജ്മഹൽ പണിതത് 
ഗോപുരം കടന്ന ഇരുവരും പ്രണയ കുടീരത്തിലേക്ക് പിന്നെ താജ്മഹലിന്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ സൂര്യാസ്തമയത്തിനു മുൻപ് അഞ്ചു മിനിറ്റ് നരേന്ദ്രമോദി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് കൂടിക്കാഴ്ച നാളെ രാവിലെ പത്തിന് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ ഔദ്യോഗിക സ്വീകരണം പിന്നീട് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ സമാധി സ്ഥലമായ രാജ്ഘട്ട് സന്ദർശിക്കും പതിനൊന്നരയ്ക്ക് ഡൽഹിയിലെ ഹൈദരാബാദ് ഹൌസിൽ മോദി ട്രംപ് കൂടിക്കാഴ്ച ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം കോടി രൂപയുടെ പ്രതിരോധ കരാറിലും വാണിജ്യ ഊർജ കരാറുകളിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവയ്ക്കും കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇരു നേതാക്കളുടെയും സംയുക്ത പ്രസ്താവന നടത്തും രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലെ അത്താഴ വിരുന്നോടെ ട്രംപിന്റെ മുപ്പത്തിയാറ് മണിക്കൂർ ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനത്തിന് അവസാനമാകും താജ്മഹൽ സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി ട്രംപും സംഘവും എട്ടരയോടെ ഡൽഹിയിൽ എത്തിയിരുന്നു ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഇന്ത്യ സന്ദർശനത്തെ പരിഹാസം കൊണ്ടുമൂടി അമേരിക്കുക ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന ട്രംപിന്റെ ട്വീറ്റിന് തിരിച്ചു വരേണ്ട എന്ന് നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് റീട്വീറ്റ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകുന്നെന്ന് ട്രംപ് ഒന്ന് ട്വീറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും മടങ്ങി വരരുതെന്ന് നൂറുകണക്കിന് അമേരിക്കക്കാരാണ് മറുപടി കൊടുത്തത് ട്രംപിനെ ഇന്ത്യ തന്നെ കയ്യിൽ വെച്ചോളാൻ ഉപദേശിച്ചവരും കുറവല്ല ഇന്ത്യയിൽ ട്രംപിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ആൾക്കൂട്ടം വരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിന്റെ വിശേഷണം ഇങ്ങനെ ഫോർ എ പ്രസിഡന്റ് ഹു ലവ്സ് ക്രൌഡ് സൈസ് ഇന്ത്യ ഡെലിവേഴ്സ് ആൾക്കൂട്ടത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രസിഡന്റിനായി ഇന്ത്യ അരങ്ങൊരുക്കിയെന്നർത്ഥം ഇന്ത്യ അമേരിക്കയോട് നന്നായിട്ടല്ല ഇടപെടുന്നതെങ്കിലും പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ വലിയ ഇഷ്ടമാണെന്ന വാചകമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റെടുത്തത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിക്കു മുൻപായിരുന്നു ഈ വാചകങ്ങൾ ുകൂലികളും എതിർക്കുന്നവരും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ രണ്ട് നാട്ടുകാരും ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും കൊല്ലപ്പെട്ടു ഭജൻപുര മൌജ്പൂർ ജാഫ്രാബാദ് മേഖലയിലാണ് സംഘർഷമുണ്ടായത് സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് പത്ത് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു സുർജിത്ത് അയ്യപ്പത്ത് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു സുർജിത്ത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഡൽഹിയിൽ എത്തുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപാണ് ഈ നിലയ്ക്കൊക്കെ ഈ അക്രമ സംഭവങ്ങൾ മാറിയത് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിലാണുള്ളത് ഈ കനത്ത സുരക്ഷയിലും ഈ പ്രതിഷേധം ഇപ്പോൾ ഈ നിലയ്ക്ക് ആളിക്കത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് രേണുക വടക്കു കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിൽ ഇപ്പോഴും സംഘർഷാവസ്ഥക്ക് അയവില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ ഞായറാഴ്ച തുടങ്ങിയ സംഘർഷമാണ് ഈ സംഘർഷം വലിയ രീതിയിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഭജൻപുര ജഫ്രാബാദ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മോജ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും സംഘർഷമുണ്ടായത് പൌരത്വ നിയമത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും എതിർക്കുന്നവരും തമ്മിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ പരസ്പരം നിരവധി തവണ കല്ലേറുണ്ടായി വാഹനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അടിച്ചു തകർത്തു കടകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും തീയിട്ടു ഈ രീതിയിലാണ് സംഘർഷത്തിന്റെ പോക്ക് ഈ കല്ലേറിൽ പരിക്കേറ്റ ഒരു പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു രത്തൻലാൽ എന്ന പേരുള്ള പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് പ്രദേശവാസികളും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അക്രമം തുടരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധവും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന നിലപാടാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഡൽഹി സന്ദർശനം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ആക്രമണ പദ്ധതിയെന്നും ഇതിന് പിന്നിൽ ആസ്ത്രമുണ്ട് എന്നുള്ള ആക്ഷേപമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉന്നയിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗിന് സമസ്തയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് സമസ്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയും ആലയിലല്ല സമസ്ത സ്വതന്ത്ര സംഘടനയെന്നും ആരുമായും പ്രത്യേക അകൽച്ചയോ അടുപ്പമോ ഇല്ലെന്നും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബഹാവുദ്ദീൻ നദ്വി പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാവരുടെയും മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് മുന്നണി നോക്കാതെ പൌരത്വ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന മുൻ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമെന്നും സമസ്ത വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു പി എസ് സി പരീശീലന കേന്ദ്ര നടത്തിപ്പിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ഷിബു കെ നായർ രഞ്ജൻ രാജ് എന
കെ എ എസ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായി രഞ്ജൻ രാജ് തയ്യാറാക്കിയ പുസ്തകവും വിജിലൻസ് പിടിച്ചെടുത്തു പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ പി എസ് സിയുടെ പേരുപയോഗിച്ച് പരസ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പി എസ് സി യോഗം സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു സ്കൂളിന് സി ബി എസ് ഇ അംഗീകാരമില്ലെന്ന വിവരം മറച്ചുവെച്ച എറണാകുളം തോപ്പുംപടി അരുജാസ് സ്കൂൾ മാനേജറെയും ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റിനെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വഞ്ചനാകുറ്റം ചുമത്തിയാണ് അറസ്റ്റ് പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു അംഗീകാരമില്ലാത്തതിനാൽ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവ് ലംഘിച്ചാണ് സ്കൂൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ചട്ടങ്ങൾ മറികടന്ന പോലീസിൽ അൻപത്തിനാല് റിസർവ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാർക്ക് നിയമനം പി എസ് സി വിജ്ഞാപനം മറികടന്നാണ് ആറ് എസ് ഐമാരെ ജനറൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നിയമിച്ചത് നിയമനത്തിന് പിന്നിൽ വൻ അഴിമതി നടന്നതായാണ് ആരോപണം ജനറൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ആംഡ് റിസർവ് ആംഡ് പോലീസ് ബറ്റാലിയൻ എന്നീ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലാണ് പോലീസിലെ എസ് ഐ നിയമനം മൂന്ന് പി എസ് സി നോട്ടിഫിക്കേഷനുകളിലായി നടത്തുന്ന നിയമനങ്ങളുടെ പരീക്ഷകളും വ്യത്യാസമാണ് ക്രമസമാധാന ചുമതല വഹിക്കുന്ന ജനറൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എസ് ഐ നിയമനത്തിനായി രണ്ട് പരീക്ഷകൾ എഴുതണം മാത്രമല്ല പത്തര മാസം സ്റ്റേഷൻ ട്രെയിനിങ്ങുമുണ്ട് കെ ടി തോമസ് കമ്മീഷൻ ശുപാർശ പ്രകാരം മൂന്ന് കേഡറുകളും ഒന്നിപ്പിക്കാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകി എന്നാൽ സ്പെഷ്യൽ റൂൾ ഭേദഗതി ചെയ്യാതെ ഒരു ഉത്തരവിറക്കുക മാത്രമാണ് കേരള സർക്കാർ ചെയ്തത് ഇതിന്റെ മറവിലാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ പി എസ് സി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആർ എസ് ഐമാരെ ജനറൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിലേക്ക് നിയമിച്ചത് മാത്രമല്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ക്ലോസ്ഡ് കേഡറായ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആംഡ് റിസർവിൽ നിന്ന് നിയമനം നടത്താനും പാടില്ല എന്നാൽ ഉത്തരവ് മറികടന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് പേർക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ആർ എസ് ഐമാരായി നിയമനം നൽകിയത് ഇതിൽ കേഡർ സ്ട്രെങ്തായ എൺപത്തിനാലെണ്ണം ഒഴിവാക്കിയാൽ അൻപത്തിനാല് നിയമനങ്ങൾ പൂർണമായും ചട്ടവിരുദ്ധമെന്ന് വ്യക്തം ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമായ പി എസ് സിയുടെ ചട്ടങ്ങൾ പോലും ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് അൻപത്തിനാല് എസ് ഐമാരുടെ നിയമനം പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് ചില ഉന്നതരാണ് ഈ അഴിമതിക്ക് പിന്നിലെന്നാണ് ആരോപണം വി എസ് അനു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം അൻപതടി ആഴമുള്ള കിണറ്റിലിറങ്ങി യുവതിയെ രക്ഷിച്ച എസ് ഐക്ക് അഭിനന്ദന പ്രവാഹം എസ് ഐയെ പ്രശംസിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയും ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിപ്പെഴുതി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രശംസയും നാട്ടുകാരുടെ ആശംസയും അഭിമാനം നൽകുന്നതാണെന്ന് തിരൂർ എസ് ഐ ജലീൽ കറുത്തിയെടുത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞു വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയോടെയാണ് യുവതി കിണറ്റിൽ വീണത് തിരൂർ വൈരങ്കോട് ഉത്സവം നടക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം വിവരം അറിഞ്ഞതോടെ സ്ഥലം എസ് ഐ ജലിൽ കറുത്തെടുത്തും സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തി കൊണ്ട് ഫയർഫോഴ്സിനെ വിളിച്ചിട്ട് അവരോട് നെറ്റ് ആംബുലൻസിൽ പെട്ടെന്ന് സ്പോട്ടിലേക്ക് എത്താൻ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം റോപ്പ് ജനങ്ങളോട് റോപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു ലാഡർ കോണി കിണറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന കോണി സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഫയർഫോഴ്സ് വരുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ഈ റോപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് കോണിയെല്ലാം സംഘടിപ്പിച്ച് കിണറ്റിൽ സേഫായിട്ട് സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഇറക്കി വെച്ചു അഗ്നിശമന സേനയിലെ എട്ട് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷമാണ് ഇദ്ദേഹം എസ് ഐ സെലക്ഷൻ നേടി സർവീസിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം എങ്ങനെ വേണം എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ടായിരുന്നില്ല ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള നാട്ടുകാരോട് ആരോടെങ്കിലും കിണറിൽ ഇറങ്ങാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോ ലാസ്റ്റ് ഒരാൾ വന്നു ഇറങ്ങാവുന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ വന്ന് കിണറ്റിൽ അയാളെ ഇറക്കി ആ സ്ത്രീയെ സേഫാക്കി നിർത്തി ശേഷം നമ്മൾ എയർ പാസ് ചെയ്യാവുന്ന സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒക്കെ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഫയർഫോഴ്സ് എത്തുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും അവരെ നെറ്റ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലാക്കി യുവതിയെ അഗ്നിശമന സേനയുടെ വലയിൽ സുരക്ഷിതമായി കരയിലെത്തിച്ചു പിന്നീട് കയറിൽ തൂങ്ങി എസ് ഐ കരയിലെത്തി ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ആരോ പകർത്തി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഷെയർ ചെയ്തതോടെയാണ് എസ് ഐ താരമായത് ഈ സംഭവം നടന്നത് ആണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് എന്നെ ആളുകൾ വിളിക്കുന്നത് ആരോ വാട്സപ്പിൽ വീഡിയോ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരാർക്കോ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തനം സേനയ്ക്ക് നൽകുന്ന സൽപ്പേരിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുകയാണ് ഈ എസ് ഐ കൊടുക്കാം ഒരു നല്ല സല്യൂട്ട് ഈ ധീരതയ്ക്കും കർമ്മനിരതയ്ക്കും തിരൂരിൽ നിന്നും അഖിലോട്ട് പാർക്കൊപ്പം സി വി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റ